right angle triangles so what is a right angle triangle right angle triangle here in which one angle is of 90 degrees we know that 90 degree mark hona chahiye otherwise we cannot say okay, it's a right angle triangle so if it is marked this is a symbol for the right angle agar mark hua hai to then we'll say okay, it's a right angle triangle right uh, so this is a right angle triangle or let's say hame ek aur angle bhi given hai inside the triangle let's suppose hi hame ek angle x given hai right it can be here either be given ho sakta hai so let's take this angle which is also given so in a right angle triangle beta remember that first thing you label the sides ek side opposite hoti hai ek side hypotenuse hoti hai ek side adjacent ya base hoti hai so you should know ki kaun si side apne kaise label kari hai right what is the criteria parameter kya hai how do we label the sides so listen to this this like one minute is the most important minute then you'll understand ki right angle ko label karna kaise once you get this phir aage it's very simple it's 1 plus 1 right so hum label karne lage so number 1 90 degree ki jo opposite side hai that is always the longest side of a right angle triangle which is called the hypotenuse which is called the hypotenuse right hum zara short form mein abbreviations likh lete hain so 90 degrees ke opposite side That is always the hypotenuse. जो एंगल आपको गिवन है एंगल के सामने वाली साइड को आपने मार्क करना है ऑपोजिट राइट इन सम बुक्स देव ऑल्सो यूज द लेटर टू पेंडिकुलर राइट बट वी यूज ऑपोजिट राइट एंड द साइड रिमेनिंग इज बेस इन सम बुक्स एडजस्टेंट भी यूज किया हुआ राइट सो बट वी यूज बेस राइट सो प्लीज रिमेंबर दैट वंस अगेन इसको जरा देख लेते हैं 90 degrees ke opposite side is always the hypotenuse angle ke samne wali side is always the opposite side ya yes, isko perpendicular bhi kehte hain and the side remaining will be base ya adjacent hum base ka word use karenge right so the first side you should mark is jisme aapko problem nahi hogi confusion nahi hogi 90 degrees ke opposite side beta mark kiya karo kyunki isme confusion nahi hogi for example let's take another example let's say hamare paas ऐसे को ट्राई लिए और इट्स मार्क 90 डिग्री सो वेन यू लुक इन दिस ट्राइंगल इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल क्योंकि एज वी ऑलरेडी डिस्कस 90 डिग्रीज मार्क हुआ है सो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल और लेट्स से आपको एक और एंगल भी मार्क किया हुआ है एक्स डिग्री राइट सो वी विल फर्स्ट थिंग इज लेबल द साइड आपको क्लैरिटी होनी चाहिए विच साइड इज विच एडजस्टेंट कौन सी है या या बेस कौन सी है ऑपोजिट कौन सी है हाइपोटन्यू साइड कौन सी है तो फर्स्ट साइड यू शुड लेबल इज जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा 90 डिग्रीज की जो साइड है ऑपोजिट इसको हम लेबल करेंगे व्हिच इज द हाइपोटन्यूस राइट क्लैरिटी लेट्स देयर इज एब्सोल्युटली नो हरी इसको अंडरस्टैंड करके हम चलते हैं बेटा एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया एंड द साइड रिमेनिंग इज द बेस या एडजस्टेंट so that is how you label the side let's say you got another right angle triangle hame aise ko triangle mil gaya aur yahan par hame koi angle mil gaya so beta jisko label karna aa gaya nothing is left in a right angle triangle right so it's a right angle triangle 90 degree mark hua hai you are given another angle inside the right angle triangle zara hum isko label karte sides ko label karte with a pencil side pe hum chhota sa label karenge if you get this question in exam so first side jo label karenge 90 डिग्रीज के सामने वाली साइड ऑपोजिट सॉरी दैट इज योर हाइपोटन्यूस एंगल के सामने वाली साइड इज योर ऑपोजिट एंड द साइड रिमेनिंग इज योर बेस राइट सो फर्स्ट स्टेप इज डन वी वी हैव टेकन अ लुक इनटू कि हम साइड्स को कैसे लेबल करते हैं इस पे नॉर्मली स्टूडेंट्स का जो फीडबैक होता था कि सर हाउ डू यू अंडरस्टैंड Okay, which side is the hypotenuse which side is base or kaun si side up opposite mark karte hain so when you get different right angle triangles they normally get confused us pe confusion aa jati thi so i hope now this is very clear ke 90 degrees ke samne wali side is always the hypotenuse angle ke samne wali side is opposite or the side which is remaining is base right so ye aapka first step beta complete ho gaya now 
The second step, trigonometric ratios. So what are trigonometric ratios? Achaji, what are trigonometric ratios? Better trigonometric ratios are sine of the angle jo aapko given is sine x ya cos x or tan x. These are the three trigonometric ratios jo aap frequently use karenge. So what is sine of the angle which is given? This is the connection between two lengths. In a right angle triangle. Go zara dekhne. What is sin x? You have to learn this. Ye aapko aana chahiye. Sin x is the connection between opposite side and the hypotenuse side. So, mein likh deta hon. This is the ratio of opposite to hypotenuse. Right? So, opposite over hypotenuse ye sin x ke equal hoot hai. Cos x jo ratio hai kisko connect karte hai? Kaun si do sides ko? That is base over hypotenuse. Base over hypotenuse. And tan x kisko connect karta hai? That is opposite over base. This is opposite over base. Right? I hope this is very clear. So again, the same ratios, agar hamne koi bhi right angle triangle hai, let's say this is the right angle triangle, so the ratios will remain the same. Sin x kya hoga? Opposite over hypotenuse. Cos x kya hoga? That is base over hypotenuse. Right? We've already discussed it. Or with a tan x kya hoga, that is opposite over base. So, if you have labeled the sides, first thing, as soon as you get a right angle triangle, okay, which side is hypotenuse, which side is opposite, which side is base. So, we just need to see ke hume kaun se do ratios given hai, and we can quickly solve the question in less than 20 seconds, right? So, yeh beta, this was the concept of a right angle triangle. Nothing more, nothing less. Let's jump on to some examples. Sake ye is a concept clear. Right? I'll give you a few examples quickly. Okay. Right, beta. Let's look into example number one. Ye zara dekhte. So, this is your hypotenuse. Angle ke sabnevli side hum zara quickly. Because it's a right angle triangle hum zara label karte. Ye aapke paas hypotenuse aapke. This angle ke sabnevli side is your opposite. Or jo side bach ge, that is your base. Right? Okay. So let's see how we can use the trigonometric ratio. We have base to find the hypotenuse is given. So base and hypotenuse. We can see base and hypotenuse may cos x use over. So cos of the angle is just plug in the formula base, which is y, over hypotenuse, which is phi. Right? We have to label you've just labeled that on the side for your understanding ke which side is hypotenuse, which side is opposite, which side is base. So that we can plug in the values. Abita, we know how to solve this equation. This fraction is denominated cross multiply. Ho so 5 into cos 30 is equal to y. So you should have your calculators or degree mode which is check if the calculator should be in degree mode, right? So just, I have a calculator, I'm like 5 into cos 30, and you get, uh, this is 4.33. So two decimal places, the command answer licking it. Uh, in fact, three significant figures, you give your answers to three significant figures. So here after pass, y is equal to 4.33, right? Very simple, straightforward. Uh, I hope this is absolutely clear. Let's look into another example. Let's take a look at few examples. Okay, so let's look at example number two. So you have a right angle triangle in which angle is given. Uh, ek side aapko given a three and you are given another side. You have to find karne. So what is the first step? Label the sides quickly. So 90 degrees ke saamne side is always the hypotenuse. Right? Aapne label kar liya. Uh, angle ke saamne side is the opposite. Or this side remaining is the base, right? So of course, no sides connect over here. That is opposite and hypotenuse. So concept trigonometric ratio connect kar is sin x. So we just use this. So sine of the angle, sine of the angle is opposite of we already labeled kiya hai, 3 over hypotenuse, which is y. So simple. 
नाउ विद क्रॉस मल्टीप्लाई सो वाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन फोर्टी फाइव इज इक्वल टू थ्री राइट सो नाउ ये दोनों मल्टीपल्स हैं साइन फोर्टी फाइव इज ए नंबर ये से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन के सिर्फ जाके डिवाइड हो जाएगा सो वाई इज इक्वल टू थ्री ओवर साइन फोर्टी फाइव राइट सो लेट सी वट इज द वैल्यू यू शुड हैव अ कैलकुलेटर एंड लेट सी वट इज द वैल्यू सो थ्री divided by sin 45 right so let's see what is the answer this is 3 divided by sin 45 and the answer is ओके जी 4.24 अगेन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बेटा आपने आंसर लिखा सो दैट इज हाउ यू फाइंड द लेंस राइट क्विकली हम देख लेते हैं अगर हमने कोई एंगल फाइंड कर रहे हैं सो हम लेट्स टेक एन एग्जांपल जिसमें हमने एंगल फाइंड कर रहे हैं वी गॉट एन एग्जांपल जिसमें हम लेंस फाइंड करनी है अब जरा हम एंगल फाइंड करते हैं राइट सो इसको मैं लेस कर रहा हूं Let's take another example. Let's say this angle is x degrees, or आपको ये sides given है. Let's say three and four, right? So you have to find the angle x. So again, it's a right angle triangle. Beta, what is the first step? Label the sides. So this is your hypotenuse, ninety degrees के सामने. एंगल के सामने वाली साइड इज द ऑपोजिट राइट जो साइड बाज की दैट इज योर बेस सो लेट्स सी हमें बेस के बने हमें ऑपोजिट के बने सो बेस एंड ऑपोजिट बेस एंड ऑपोजिट सो टैन एक्स यूज होगा और कोई रेशियो यूज नहीं हो सकता सो लेट्स अप्लाई टैन एक्स सो टैन ऑफ द एंगल इज ऑपोजिट ओवर बेस बेस इज फोर राइट बेटा वी नो हाउ टू कैलकुलेट एंगल्स सो एंगल को कैलकुलेट करने के लिए टैन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा सो एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स दिस इज द सिंपल माइनस वन और ये ब्रैकेट में थ्री ओवर फोर राइट सो टैन उधर जाके टैन इनवर्स हो जाएगा अगर ये साइन होता तो ये उधर जाके साइन इनवर्स हो जाता अगर ये कॉस होता तो कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स हो जाता इट इज इज द सेम सो टैन इनवर्स इट्स हार्ट यू टू लाइन आंसर अगेन पिक यू कैलकुलेटेड सो वील राइट Shift tan, which which would give you tan inverse. So, आप लिखेंगे बेटा three divided by four up. तो बड़े scientific calculators आए हैं. I'm using the Casio. So, देखते हैं जरा. And this is thirty six point nine. So, this is thirty six point nine. Standard instructions for O levels and IGCC maths. Angles should be given to one decimal place. And all other answers should be given to three significant figures. So angle because हमने find करना था, तो we have to give this to one decimal place. अगर length होती, तो हम three significant figures तक बेटा answer देते. So this is thirty six point nine degrees. So ये आपके पास इसका answer आ गया. So I hope you've enjoyed this lecture and you've learned about how to solve a right angle triangle 